예, 안녕하세요. 예, 어, 지난 편에서 그 안드로이드 페이스북에 대해서 어, 페이스북 앱을 지우고 그 크롬에서 이제 홈 화면 추가를 통해서 그 페이스북을 구현하는 그걸 이제 설명을 해드렸었는데요. 이번 편에서는 이제 그러니까 안드로이드만 하니까 또 아이폰도 해야 될것 같아서 아이폰 쪽은 이제 사파리를 통해서 구현하는 것을 보여드리겠습니다. 뭐 페이스북 앱이 여기 깔려 있지만 어, 이제 그웹 앱, 그러니까 m 점 페이스북 c o m 을 바꿀 뽑아내서 쓰는 법. 예, 사파리를 들어가요. 아 여기 제좀 이상하게 되겠네요. 예. 그러면 여기서 페이스북을 들어갈 수 있겠죠? 어, 페이스북을 들어가 보면 역시나 모바일 페이스북 사이트로 들어갈 겁니다. 네. 어, 전에 로그인 한 개는 있어서 이렇게 나오는데요. 어, 여기서는 요 밑에 요 아이콘을 눌러주세요. 요 아이콘을 눌러주시면은 아래에 보시면은 홈 화면에 추가가 있습니다. 홈 화면 추가를 눌러주세요. 그럼 간단하게 이렇게 나오고 그 다음에 추가를 딱 눌러주면 간단하게 밖에 페이스북 아이콘을 뽑아낼 수가 있어요. 뭐 비슷하게 생겼죠. 어, 아이폰에서도 역시 페이스북은 배터리를 많이 먹는 걸로 되어 있어요. 메모리도 많이 먹고 그러니까 어, 뭐 만약에 필요하시다면 이렇게 페이스북 아이콘을 이렇게 눌러보시면 바로 사파리에서 페이스북으로 연결이 되니까 사용하시면 되겠습니다. 지난번에 안드로이드에서는 여기서 이제 계정 설정에서 계정 설정에서 알림을 이제 해주는 옵션이 있었거든요. 근데 여기서는 그 모바일 사이트 모바일 부분이 나오질 않아요. 그래서 그 설정은 해줄 수가 없고요. 어, 일단은 뭐 조금 약간 수동적이긴 하지만 일일이 들어가서 좀 확인을 해야겠네요. 예. 어, 오늘은 어, 아이폰에서 페이스북 그러니까 사파리를 통해서 페이스북 아이콘을 뽑아내는 방법, 페이스북으로 바로 연결되는 아이콘을 뽑아내는 방법에 대해서 설명드렸습니다. 예, 오늘 여기서 마치겠습니다.